Hoy os vengo a hablar desde mi experiencia sobre cómo comprender el dolor desde la resiliencia y aprender a vivir sin miedo. Este último año recibí un diagnóstico de depresión severo, un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado con ataques de pánico y, por si fuera poco, rasgos límite de la personalidad. De este último, lo que más me afectó fue una sensación interna de vacío constante, un terror al abandono y la presencia de lesiones físicas. Además, por aquel entonces, hacía abuso de sustancias como el alcohol, el tabaco, en exceso para lidiar mis problemas, y todo ello me llevó, a, en este último año, a intentar quitarme la vida hasta en tres ocasiones. Me di cuenta al final que yo lo que quería no era quitarme la vida. Lo que quería realmente era eliminar el sufrimiento que estaba sintiendo. Pero comprendí que el dolor es necesario, pero que el sufrimiento es opcional. Y eso lo conseguí gracias a la resiliencia. Para explicaros qué es la resiliencia, me gustaría que mirarais esta imagen, acompañada de la maravillosa frase de Mario Benedetti, que viene a decir lo siguiente. Los barcos no se hunden por el agua que les rodea, sino que se hunden por el agua que entra en ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que no es tan importante aquello que nos sucede en la vida, sino que lo que es verdaderamente importante es lo que hacemos nosotros con aquello que nos sucede en la vida. Así que miré al miedo de frente y empecé a hacer cambios, porque entendí que tenía que hacer muchos cambios en mi vida, no solo en aquel momento, sino de todo lo que venía arrastrando desde que quizás era bien pequeña. Lo primero que hice fue construir mi propio mapa de la realidad. ¿Para qué sirve un mapa de la realidad? Sirve sobre todo para saber dónde estoy, dónde quiero llegar, de qué herramientas dispongo para llegar donde quiero llegar y cuáles necesito. En mi caso, donde yo quería llegar era a volverme a enamorar de la vida, a volverla a encontrar un sentido a mis días. Así que empecé con mi mapa de la realidad a buscar información. Cuando busqué información, lo primero que sentí fue un verdadero alivio, porque sentí y comprendí que yo no estaba sola, que yo no era la única en el mundo que estaba sufriendo, sino que habían miles, no que digo miles, millones de personas alrededor de todo el mundo que estaban en situaciones o bien similares a las mías o bien que estaban con una situación de dificultad de la que no sabían salir. Pero de toda la información que obtuve, la que más me llamó la atención fue la referente al suicidio. En España, 11 personas al día mueren a causa del suicidio. En España, es la primera causa de muerte no natural, y solo os estoy hablando de España. Si sí es cierto que existen teléfonos de atención, existen dosieres informativos para que sepas dónde acudir y pedir ayuda, y también campañas de, de, de concienciación eh, que se hacen de manera puntual. Pero no existe un plan de prevención oficial nacional para prevenirlo. ¿Cómo os quedáis? Yo la verdad es que cuando me di cuenta de esto me quedé aterrorizada. Empecé a buscar ayuda, por eso busqué información. Y tuve la gran suerte de poder contar con los recursos económicos para acudir a sanidad privada. Porque si fuera por la salud pública, aún a día de hoy estaría esperando una llamada, aún y habiendo presentado informes de tratamiento de alta gravedad. Y por eso la charla de hoy. Para poder explicar desde mi caso que sí se puede cambiar la realidad, que hay otra manera de hacer las cosas y que me gustaría que, con los pasos que he ido haciendo, que ahora os explicaré, poder arrojar un poco de luz sobre las sombras de aquellas personas, no solo que estén viviendo o que hayan vivido una situación igual o similar a la mía, sino que se encuentren en esa situación de dificultad 
y que no sepan cómo salir de ahí. Cuando inicié mi proceso terapéutico, inicié mi propio camino al autoconocimiento y conecté con la coherencia emocional. ¿Qué es la coherencia? Es sentir, pensar y actuar en la misma dirección. Algo que parece sencillo, ¿no? Pero yo os lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuántos de vosotros aquí presentes no estáis siendo coherentes con vosotros mismos a lo largo del día? Yo me di cuenta que estaba siendo muy incoherente en muchos aspectos de mi, de mi vida y de mi día a día. Así que empecé a hacer cambios. Y empecé también por aprender a poner límites. Yo pensaba que los límites iban hacia afuera, iban hacia los otros, hacia los lugares, contextos, y me olvidé de lo más importante, que los límites me los tenía que poner a mí misma. Así que revisé mis relaciones, la calidad de ellas. Y yo en ese momento, cuando me pasó todo, estaba viviendo una relación de pareja con una dinámica muy tóxica, en la que había maltrato físico de manera reiterada, llegando a momentos de bastante gravedad y además un maltrato psicológico constante. En cuanto a mis relaciones de amistad, me sentía muy sola estando en compañía. Para mí, uno de los peores males del siglo XXI. Y al final me acabé dando cuenta que era mucho mejor estar con dos que estar con 20. Conecté con mi propósito, con mis valores, con mi misión de vida, porque hacía mucho tiempo que los había dejado a un lado y habían desaparecido. Estaba trabajando en lugares que no me satisfacían y mi único aliciente era que acabaran las horas, los días, las semanas, los meses, el año, lo más antes posible. Incluso actividades que me hacían vibrar y que hacían que el tiempo se detuviera, ya no las hacía. Así que empecé por recuperar todo eso y conecté con el momento presente. Porque leí hace algún tiempo que la depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. Por lo que necesitaba volver a centrarme en mí. Empecé a agradecer todas las cosas que me iban pasando durante el día que eran buenas. Porque si me sucedían diez, y de las diez, nueve eran buenas, pero una era mala, yo me quedaba únicamente con esa mala y no solo me nublaba todo el día, sino que a veces la arrastraba durante toda la semana. Y por último, de, los, de las acciones que, que hice, y no menos importante, fue el deporte como terapia. Con el deporte aprendí algo que para mí fue de vital importancia. Y es que los resultados no pueden verse de manera inmediata. Necesitas una planificación, una rutina, perseverancia, constancia. Y con el tiempo acabas viendo los resultados que te has pactado en un inicio. Ahora me gustaría que volviéramos a la fotografía inicial de este señor en la barca y un cielo que podría augurar una tormenta. ¿Vale? Imaginaos que la tormenta es real y que la tormenta ha golpeado la barca de este señor. Este señor tiene dos opciones. Una, o quedarse quieto, pasivo, a las circunstancias y ver qué pasa. O dos, este señor puede intentar reparar la barca y remar con todas sus fuerzas hasta alcanzar tierra firme. En la primera opción, creo que todos aquí presentes estaréis de acuerdo conmigo, creo que su destino está más que sellado. Y en la segunda opción, no os puedo asegurar que ese señor llegue a tierra firme, pero os aseguro que tendrá muchas más probabilidades de sobrevivir. Y esto es como la vida misma. O bien podemos quedarnos quietos, esperando a que las circunstancias cambien, a que todo cambie, o bien podemos hacer algo diferente. Porque si queremos ver resultados distintos, hemos de, hemos de hacer cosas distintas. Y por eso me gustaría daros un consejo. Si tenéis miedo, hacedlo con miedo, porque alerta, spoiler. Vivir sin miedo y sin dolor no es posible. Lo que sí es posible es cambiar la percepción que tenemos nosotros al respecto. Aquí lo importante es aprender a usarlos como potentes herramientas para el cambio, para crecer y para transformar nuestra vida. Porque cuando nos liberamos de las cadenas del miedo, evitamos sufrir ante los acontecimientos más duros con los que la vida nos golpea. Nos acerca a la verdadera libertad emocional y nos ayuda a transformar nuestras dificultades en verdaderas maestrías. Muchas gracias.